Bună! Astăzi am un clip nou pentru voi și anume un top al consilerelor, mai exact a corectoarelor, dacă vreți, ieftine și bune. V-am promis undeva prin februarie, când am făcut topul fondurilor de ten ieftine și bune, că o să împart produsele pe categorii și o să vă arăt ce-mi place mie din categoria ieftin și bun. Astăzi am pentru voi patru astfel de produse, sunt două cremă și două lichide. O să vă spun detalii la fiecare în parte și voi, eventual, dacă le folosiți, o să vă rog să-mi lăsați în comentarii dacă într-adevăr se comportă așa pe tenul vostru, așa cum se comportă și pe tenul meu și dacă vă împăcați la fel de bine cu ele, pentru că e important pentru mine să știu cum se comportă și pe alte tipuri de ten. În principiu, eu le-am utilizat pe tenul meu și fiecare în parte a avut un anume efect, de aceea eu vi le prezint pe fiecare în mod individual și vedem împreună cum se comportă. Prima dată o să încep cu cel pe care l-am utilizat vreme îndelungată și în continuare îl utilizez și în tutorialele de machiaj. Voi vedeți în principiu că îl utilizez destul de des. Este vorba despre Catrice Camouflage Cream. Eu am toate cele trei nuanțe, parcă trei sunt, nu? Parcă trei, nu patru, parcă trei sunt. Și mă împac foarte bine cu el. Este un corector cremă cu putere mare de acoperire. În principiu, când vine vorba de tenul combinat și de tenul gras, eu îl utilizez mai mult pentru acoperirea petelor de pe față, petelor de la acnee, a coșurilor, eventual roșiață și așa mai departe, cicatrici și așa mai departe. Am evitat în ultima perioadă să-l utilizez în zona ochilor pentru că cel puțin când vine sezonul cald îmi dă senzația de greoi și chiar dacă îmi hidratează zona de sub ochi, nu pare la fel de natural cum pare dacă îl fulg, fulg. La? Dacă îl folosesc în sezonul rece. De aceea, eu vi recomand în principiu în sezonul rece și pot să vă spun despre care are o acoperire foarte, foarte mare și de asemenea are un, pre un preț foarte mic. Este nu știu, undeva în jur la 18-20 de lei, depinde din ce magazin îl cumpărați voi. În orice caz, dacă vă interesează produsele Catrice, o să vă las în descriere și un link cu video pe care l-am făcut într-unul din magazinele în care se comercializează produse catris și o să vedeți acolo de unde puteți să achiziționați astfel de produse. Acum, dacă e să vorbim despre un alt produs cremă, mai exact un produs baton de data aceasta, așa este, este vorba despre Jordani Gold Secret, este un corector baton, tot cremă, da? la fel cu acoperire mare. Ce-mi place foarte mult la ăsta este că e foarte pudrat, dar în același timp se așează foarte lejer pe ten și are o textură foarte ușoară și se blenduiește foarte bine și arată foarte natural. Poate fi utilizat atât de tenul tânăr cât și de tenul matur. Ăsta este iarăși un alt lucru care îmi place foarte mult. Are două nuanțe, da, cred că mai are un medium, eu l am pe cel în nuanța light. O să vă fac oricum și swatch la fiecare în parte ca să vedeți cum arată. Și ce pot să zic este că mă împac, mă împac foarte bine cu el pe tenul matur. Lucru la care nu mă așteptam neapărat, pentru că eu evit să folosesc produse cu textură prea cremoasă, prea densă pe tenul matur. Dar ăsta, chiar dacă este baton, se comportă bine pentru că are o textură lejeră și un finish natural. Și la fel, vi-l recomand și pe ăsta. Cred că e undeva până în 28%. 29, 30 de lei, undeva pe acolo. Nu o să vă dau sume exacte pentru că în orice caz, pe fiecare site în parte e posibil să se mai schimbe prețurile, dar ca idee, vă zic așa, în mare. Ăsta este iarăși următorul pe care vi-l prezint, este un concealer HD, este acesta, de la LA Girl, l-am mai prezentat în clipurile mele anterioare. Am făcut și un clip cu un review la produsele pe care le-am cumpărat de la LA Girl, de pe site-ul inspiredbeauty.ro pentru că de acolo le-am achiziționat. Foarte mult îmi place asta. Este lichid, are un aplicator gen pensulică din asta și puteți să mergeți cu aplicatorul direct pe zona de sub ochi. Este lejer, are acoperire mare chiar dacă este lichid, iarăși un lucru care îmi place foarte mult. Nu e nevoie să folosiți o cantitate mare pentru că o să încarce foarte mult zona fiind cu acoperire foarte mare. Deci foarte puțin și cu degetul inelar veniți și tapotați și se rezolvă problema. Nu e nevoie să folosiți, cum vă spuneam, cantitate mare. De asemenea, aveți grijă ca întotdeauna să estompați foarte bine zona de delimitare dintre fondul de ten și anticearcăn sau corectorul pe care îl folosiți, pentru că dacă veți folosi o nuanță corectă pentru voi, dar nu delimitați această zonă, adică nu combinați cele două produse prin mișcări de tapotare, se va vedea și mai mult, se va scoate în evidență efectul acela de cearcă nepronunțate, chiar dacă nu le aveți atât de pronunțate, așa că mare atenție la aplicare. 
Și ultimul, dar care îmi place extrem, extrem de mult și îl recomand pe perioada verii pentru că este lichid, este acesta de la Essence, e ultimul apărut, se numește Essence Camouflage Full Coverage Concealer, el așa arată. La fel ca și cel de la LA Girl, cu toate că este un corector lichid, are acoperire mare și mai mult de atât, chiar dacă este lichid, are un conținut de pudră destul de ridicat și se usucă foarte repede și se păstrează, își păstrează efectul acela pudrat pe perioadă îndelungată. Ce vă recomand în schimb când îl utilizați? La fel, în cantitate mică, dar să lucrați destul de repede cu el. Mai bine aplicați la un ochi, tapotați și estompați foarte bine zona, după care lucrați la celălalt ochi, pentru că are tendința să devină dens și să se usuce foarte repede și dacă nu vă mișcați repede cu el, aveți, există posibilitatea să pătați zona respectivă și să nu arate la fel de natural. Tocmai pentru că are acest conținut ridicat de pudră. Dar în principiu este un corector de care eu sunt foarte mulțumită și pe care o să-l utilizez cu siguranță pe parcursul verii pentru că nu se adună în liniile fine și nu îmi oferă senzația aceea de încărcat sub zona de sub ochi. În zona de sub ochi. Da, și cam astea sunt cele patru corectoare pe care eu am vrut să vi le arăt. La fel, sunt toate din rubrica ieftin și bun. Ăsta nu v-am zis cât costă, costă 16 lei, foarte puțin pentru calitatea pe care o are. Și la fel îl găsiți pe acesta în magazinul cu produse Catris. O să vă las eu un link în descriere că am filmat la ei în magazin și tot acolo îl găsiți și pe ăsta. E un magazin undeva prin zona militară. Ca idee, astea sunt produsele pe care eu le-am încercat și am vrut să le împart cu voi din rubrica Ieftin și Bun când vine vorba de consilere, corectoare și așa mai departe. Cred că o să fac un clip în care o să vă prezint diferența dintre concealer și corector, pentru că observ că de multe ori există această confuzie și se creează această confuzie. Dacă vă interesează un astfel de clip, vă rog să-mi spuneți, pentru că o să vin întâmpinarea voastră cu unul. Aș vrea să-mi spuneți dacă voi folosiți vreunul din aceste corectoare și cum se comportă pe tenul vostru. Aveți aceeași părere ca mine? Sunt curioasă să aflu și eu mai multe detalii despre ele și cum se comportă și pe alte tipuri de ten, dacă voi aveți un ten uscat sau normal și așa mai departe, sunt foarte curioasă, așa că nu ezitați să-mi lăsați comentarii. Vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit și de data aceasta până data viitoare. Vă pup! Pa, pa!